বন্ধুরা তোমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা যেমনটা তোমাদের গতকাল জানিয়েছিলাম ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভিডিওটা আজ থেকে সকাল সাতটার সময় আসবে তেমনটা কিন্তু তোমাদের সকাল সাতটার সময় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিওটা আপলোড করে দিয়েছি তোমরা দেখে নিও ভিডিও সেকশানে গিয়ে পেয়ে যাবে সেই সঙ্গে ডেসক্রিপশান বক্সে এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে তোমরা কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভিডিওটার লিঙ্ক পেয়ে যাবে ঠিক আছে গুড মর্নিং এভরি ওয়ান কেরিয়ার উইজডামে তোমাদের সকলকে স্বাগতম তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রত তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে নতুন একটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে চলে এলাম কেন্দ্রীয় সরকারের দারুণ একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে তোমাদের শূন্য পদ ভালোই রয়েছে এখানে তোমাদের সম্পূর্ণ স্থায়ী পোস্টে কিন্তু রিক্রুটমেন্টই হচ্ছে ঠিক আছে তো ছেলে মেয়ে সকলেই তোমরা অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলেই তোমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশান ফিজ লাগছে না মেয়েরা ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছো তো এখানে তোমাদের কোন কোন পোস্টে রিক্রুটমেন্টই করা হচ্ছে সেই সঙ্গে কোন পোস্টে কত শূন্য পদ শিক্ষাগত যোগ্যতা বয়স সীমা কী লাগবে সেই সঙ্গে তোমাদের বেতন কত সিলেকশান প্রসেস আবেদন করার জন্য ফিজ কত লাগবে আবেদন করার শেষ তারিখ হবে সেই সঙ্গে তোমাদের এখানে কোন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে হবে পরীক্ষার সিলেবাসটা কী রয়েছে কোথায় কোথায় এক্সাম সেন্টার রয়েছে সমস্ত কিছু তোমাদেরকে জানাবো আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে চলো বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করা যাক আর ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের সকলকে জানাবো চাকরি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিও অবশ্যই একটি করে লাইক করে দিও আর নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অপশানটিকে অন করে রাখবে ওকে তো বন্ধুরা অনস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছ অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ওপেন করলাম যেখানে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে এখানে তোমাদের সিএসআইআর অর্থাৎ কাউন্সিল অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ থেকে তোমাদের কিন্তু নোটিফিকেশান প্রকাশিত হয়েছে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে রিক্রুটমেন্টের নাম কম্পাইন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস এক্সামিনেশন টোয়েন্টি কেস টোয়েন্টি তো এখানে তোমাদের বলা হয়েছে সেকশান অফিসার জেনারেল এবং সেই সঙ্গে এফ অ্যান্ড এ এবং এস অ্যান্ড পি এই পোস্টে রিক্রুটমেন্টই হবে সেই সঙ্গে তোমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশান অফিসার পোস্টে যেখানে তোমাদের জেনারেল এবং এস অ্যান্ড এ এবং এস অ্যান্ড পি এই সব পোস্টে তোমাদের কিন্তু রিক্রুটমেন্টই হবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার তোমাদের এখানে উল্লেখ করা আছে টোটাল ভ্যাকান্সি তোমাদের বলা হয়েছে মোট চারশো চুয়াল্লিশটা ভ্যাকান্সি এখানে প্রকাশিত হয়েছে তোমাদের অলরেডি অনলাইনে ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট বলা হচ্ছে আগামী বারোই জানুয়ারি বারো এক দু হাজার চব্বিশ তারিখ বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এখানে অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করা যাবে সেই সঙ্গে বলা হয়েছে এখানে অ্যাপ্লিকেশান ফিজ তোমাদের লাগছে তোমাদের বলা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশান ফি জমা করার লাস্ট ডেট সেটা বলা হয়েছে চোদ্দোই জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ সানডে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশান ফিটা কিন্তু অনলাইনে জমা করা যাবে এছাড়া বলা হয়েছে তোমাদের স্টেজ ওয়ান টেন্টেটিভ পরীক্ষার তারিখ স্টেজ ওয়ান যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষার টেন্টেটিভ ডেট বলা হয়েছে দু হাজার তোমাদের ফেব্রুয়ারি মাসে কিন্তু এটার টেন্টেটিভ পরীক্ষার ডেট ঠিক আছে এবং সেই সঙ্গে বলা হয়েছে তোমাদের স্টেজ টু পরীক্ষা সেটা কিন্তু তোমাদের পরে সিএসআইআরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং অ্যাডমিট কার্ড কবে প্রকাশ করা হবে সেই সংক্রান্ত আপডেটও কিন্তু সিএসআইআরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে জারি করা হবে ওকে নেক্সট দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে ভ্যাকান্সি ডিটেলস যেখানে তোমাদের পোস্টে নাম রয়েছে দেখতে পাচ্ছ সেকশন অফিসার জেনারেল সেই সঙ্গে এফ অ্যান্ড এ এবং এস অ্যান্ড পি তো এই সব পোস্টে তোমাদের টোটাল ভ্যাকান্সি বলা হয়েছে ছিয়াত্তরটা সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে তোমাদের একটা গ্রুপ বি পোস্টে রিক্রুটমেন্টই হচ্ছে এবং পে লেভেল এইট অনুযায়ী তোমাদের বেতন দেওয়া হবে এখানে বেতন কাঠামোটা উল্লেখ করা আছে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা তোমাদের এখানে বলা হয়েছে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি তোমাদের যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমাদের যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েশান পাস করলেই তোমরা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে সেই সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে এজ লিমিট বলা হয়েছে বয়স সীমা তোমাদের হতে হবে তেত্রিশের মধ্যে তোমাদের কিন্তু জেনারেল ক্যাটাগরি ক্ষেত্রে এবং ইডব্লিউএস ক্যাটাগরি ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে তারপরে দেখো নেক্সট পোস্ট রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার জেনারেল এফ অ্যান্ড এ এবং সেই সঙ্গে এস অ্যান্ড পি তো এই পোস্টের ভ্যাকান্সি কোড তোমাদের এখানে পাশে উল্লেখ করা আছে তো এখানে টোটাল ভ্যাকান্সি রয়েছে এই পোস্টের জন্য তিনশো আটষট্টিটি যেখানে গ্রুপ বি পোস্টে তোমাদের রিক্রুটমেন্টই হচ্ছে পে লেভেল সেভেন অনুযায়ী তোমাদের এখানে বেতন দেওয়া হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ বেতন কাঠামোটা উল্লেখ করা আছে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা এখানে চা হয়েছে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি তোমাদের যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েশান পাস করলেই তোমরা কিন্তু এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে
তিরাশিটা ভ্যাকান্সি আর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার এস অ্যান্ড পিতে আটচল্লিশটা ভ্যাকান্সি রয়েছে তো সব মিলে কিন্তু তিনশো আটষট্টিটি ভ্যাকান্সি এখানে প্রকাশিত হয়েছে এই পোস্টে যার মধ্যে বলা হয়েছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভ্যাকান্সি এসির জন্য চুয়ান্নটি এসটি ছাব্বিশটি ওবিসি একশো দুইটি ইডব্লিউএস পঁয়ত্রিশটি এবং ইউআর ক্যাটাগরির জন্য বলা হয়েছে একশো একান্নটি ভ্যাকান্সি এখানে রয়েছে ওকে এবার দেখো অ্যাপ্লাই করতে গেলে অ্যাপ্লিকেশন ফিস কত লাগছে এখানে বলা হয়েছে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি অর্থাৎ ইউআর সেই সঙ্গে ওবিসি এবং ইডব্লিউএস ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তোমাদের পাঁচশো টাকা ফিস লাগছে ঠিক আছে সেই সঙ্গে মহিলা প্রার্থী হয়ে থাকলে সমস্ত মহিলা প্রার্থী এস সি এস টি পিডব্লিউবিডি এক্স সার্ভিসম্যান এবং সেই সঙ্গে সিএসআরএ ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকলে তোমাদের ক্ষেত্রে কোনো রকম ফিস লাগছে না তোমরা কিন্তু ফ্রিতে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ওকে নেক্সট দেখো তোমাদের বয়সের ছাড় রয়েছে বলা হচ্ছে এখানে এস সি এস টি ক্যাটাগরি প্রার্থীরা পাঁচ বছর বয়সের ছাড় পেয়ে যাবে ও বি সি ক্যাটাগরি প্রার্থীরা তিন বছর বয়সের ছাড় পাবে আর পিডব্লিউবিডি ক্যাটাগরি প্রার্থীরা এখানে দশ বছর কিন্তু বয়সের ছাড় পেয়ে যাচ্ছে এরপরে দেখো তোমাদের এই রিক্রুটমেন্টের স্কিম অ্যান্ড সিলেবাস কী রয়েছে যেখানে প্রথমে স্কিম দেখে নেব এখানে বলা হচ্ছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন মিলে কিন্তু পেপার ওয়ান পরীক্ষা যেখানে তোমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে একশোটি প্রশ্ন একশো নাম্বার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন পঞ্চাশটি প্রশ্ন পঞ্চাশ নাম্বার এখানে তোমাদের মোট দেড়শো নাম্বার কিন্তু পেপার ওয়ান পরীক্ষা সময় থাকবে দু ঘন্টা এবং সেই সঙ্গে তোমাদের নেগেটিভ মার্কিং থাকছে জিরো মার্কস করে তোমাদের কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং থাকছে তারপরে দেখো তোমাদের পেপার টুয়ে বলা হয়েছে জিআই এবং রিজনিং সেই সঙ্গে মেন্টাল অ্যাবিলিটি যেখানে তোমাদের দুশোটি কোয়েশ্চেন দুশো নাম্বার সময় থাকবে তোমাদের দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট এখানে তোমাদের বলা হয়েছে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি মার্কস করে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে এবং পেপার থ্রি বলা হয়েছে ইংলিশ অর হিন্দি ডেসক্রিপটিভ পেপার পেপার থ্রি এখানে বলা হয়েছে তোমাদের এস এ প্রেসি এবং লেটার বা অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং তোমাদের থাকবে ঠিক আছে ডেড়শো নাম্বার যেখানে তোমাদের সময় থাকবে দু ঘন্টা এছাড়া তোমাদের বলা হয়েছে ইন্টারভিউ রয়েছে শুধুমাত্র সেকশন অফিসার পোস্টের জন্য এবং এই পোস্টে বলা হয়েছে তোমাদের ইন্টারভিউয়ের জন্য একশো নাম্বার রয়েছে আর সিপিটি কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সিটেস যেটা তোমাদের রয়েছে শুধুমাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার এই পোস্টের জন্য যেখানে তোমাদের একশো নাম্বার থাকছে ওকে এবারে দেখো তোমাদের বলা হয়েছে দুটি পোস্টের জন্য কিন্তু পেপার ওয়ান পেপার টু এবং পেপার থ্রি কিন্তু কমন এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল এবং সেই সঙ্গে তোমাদের বলা হয়েছে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হবে ইংরাজি এবং হিন্দি এই দুটি ভাষায় কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হবে ঠিক আছে এছাড়া দেখো তোমাদের বলা হয়েছে তোমাদের সেকশন অফিসার পোস্টের জন্য তোমাদের পেপার ওয়ান পেপার টু এবং পেপার থ্রি মিলিয়ে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং তারপরে তোমাদের বলা হয়েছে তোমাদের একশো নাম্বারের ইন্টারভিউ রয়েছে এর সঙ্গে তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে সেকশন অফিসার পোস্টের ক্ষেত্রে পেপার ওয়ান এবং পেপার টু পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করলে তবে তোমরা পেপার থ্রি ডেসক্রিপটিভ পরীক্ষার জন্য ডাক পাবে এবং পেপার ওয়ান পেপার টু এবং পেপার থ্রি সব মিলে তোমাদের পাঁচশো নাম্বার পরীক্ষায় তোমরা কাট অফ ক্লিয়ার করলে তোমরা কিন্তু একশো নাম্বারের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাবে ঠিক আছে নেক্সট দেখো তোমাদের বলা হয়েছে তোমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার পোস্টের জন্য পেপার ওয়ান এবং পেপার টু কোয়ালিফাই করলে তোমরা পেপার থ্রি ডেসক্রিপটিভ পেপার এবং সঙ্গে কম্পিউটার প্রফেসিয়েন্সি টেস্টের জন্য ডাক পাবে ঠিক আছে এছাড়া বলা হয়েছে তোমাদের কিন্তু কম্পিউটার প্রফেসিয়েন্সি টেস্ট বাদে তোমাদের কিন্তু ফুল ফাইভ হান্ড্রেডের মধ্যে কাট অফ ক্লিয়ার করতে হবে ওকে নেক্সট দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে সিলেবাস ডিটেল সিলেবাস তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছ পেপার ওয়ান পেপার টু পরপর এখানে পেপার থ্রি দেওয়া রয়েছে এখান থেকে দেখে নিও তারপরে আমরা দেখে নেব তোমাদের এক্সাম সিটি তো এখানে বলা হয়েছে স্টেজ ওয়ান পেপার ওয়ান এবং পেপার টু পরীক্ষা তোমাদের সিটি কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়া জুড়ে একাধিক জায়গায় রয়েছে এর মধ্যে বলা হয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিন্তু কলকাতায় দেখতে পাচ্ছ পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিন্তু কলকাতায় এক্সাম সেন্টার রয়েছে ঠিক আছে এছাড়া বলা হচ্ছে স্টেজ টু পরীক্ষা যেখানে তোমাদের পেপার থ্রি পরীক্ষা হবে এসও এবং এসও পোস্টের জন্য আর তোমাদের এসও পোস্টের জন্য সিপিটি বা কম্পিউটার প্রফেসিয়েন্সি টেস্ট তো এইসব পরীক্ষা তোমাদের কিন্তু দশটা সেন্টার রয়েছে এর মধ্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কিন্তু কলকাতাতেও এক্সাম সেন্টার তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কিন্তু কলকাতায় সব পরীক্ষার সেন্টার রয়েছে কোনো অসুবিধা তোমাদের নেই দেখো বলা হয়েছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সিএসআর এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এইচ টি টিপি এস কলম ডাবল স্ল্যাশ ট্রিপল ডাব্লিউ ডট সি এস আর ডট আর ইউ এস ডট ইন এই ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাদের কিন্তু অনলাইন মোটে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে ওকে